আমি ইতিহাস নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম ডাব্লিউ বি প্রাইমারিটেটের দু হাজার বাইশের কিছু সলিউশনস নিয়ে ম্যাথামেটিক্স হয়েছে এবং তারপরে আমি সিডিপি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্যাডাগোজি সেটা আমি তোমাদের সঙ্গে অ্যান্সার ডিসকাশন করেছি পুরোটাই ডিসকাশন মোডে আমি তোমাদের সামনে মেলে ধরেছি কোন উত্তরটা সঠিক হতে পারে এবং কোনগুলো সঠিক নয় তার পিছনে কি কারণ সমস্তটাই বলেছি আজকে তোমাদেরই বেশ কিছু জন জানতে চেয়েছো স্যার ইংলিশের অ্যান্সারগুলো দেন তো সেক্ষেত্রে আজকে আমি ইংলিশ নিয়ে একটু চর্চা করব ইংলিশের সরাসরি কোশ্চেনে চলে আসি প্রথমেই যে যেটা বলি যে একটা প্যাসেজ দিয়েছিল প্যাসেজটা গ্রিক ডেমোক্রেসি নিয়ে আর কি এবং সেই প্যাসেজটা তোমরা জানো পড়েছো আমি সরাসরি কোশ্চেনের অ্যান্সারে ঢুকে যাই কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ওয়ান এটা আমি একটা সিরিজের বলছি দ্য পিপল অফ ডেলোস ডিড নট ওয়ান্ট টু ড্যাশ দ্য কনকোয়েস্ট অফ গ্রিস এখানে এই প্যাসেজ থেকে এটা বোঝা যায় এটা হচ্ছে সাপোর্ট তার কারণ এখানে অ্যাবেট কথাটা যুক্ত আছে দেখবে নট ওয়ান্টিং টু অ্যাবেট দ্য কনকোয়েস্ট অফ গ্রিস এই জায়গাটা যেহেতু আছে তো সেখানে এখানে দ্য পিপল অফ ডেলোস ডিড নট ওয়ান্ট টু সাপোর্ট তাহলে কি হবে অপশন নাম্বার সি নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি টু স্টেটমেন্ট দুটো আছে একটা হচ্ছে পার্সিয়া ওয়াজ অটোক্রেটিক হ্যাঁ এটা ঠিক কেননা পার্সিয়া ডেফিনেটলি ওয়াজ রুল বাই ওয়ান পার্সন আমরা জানি যে যে কোনো ওয়ান পার্সনের দ্বারা পরিচালিত যে কোনো কাজ হলে সেটাকে অটোক্রেটিক সিস্টেম বলে এটা ঠিক আবার এথেন্স ওয়াজ ডেমোক্রেটিক এটাও ঠিক এথেন্সের প্রত্যেকটা মানুষই তাদের রুলসে অংশগ্রহণ করতো পার্টিসিপেট করতো দুটো ঠিক তাহলে এক্ষেত্রে অপশন নাম্বার বি স্টেটসম্যান ওয়ান অ্যান্ড টু বোথ আর ট্রু নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি থ্রি ডেরিয়াস টু ড্রাস্টিক স্টেপস টু ড্যাশ দ্য রিভেলিয়াস পার্ট অফ দ্য এম্পায়ার এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যেখানে রিভেলিয়াস পার্ট হচ্ছিল এম্পায়ারের সেই জায়গাকে ঠান্ডা করা অর্থাৎ শান্ত করার চেষ্টা করেছিল সেটা অপশন নাম্বার ডি হবে কাম কাম হবে এক্ষেত্রে অপশন অপশন সঠিক অ্যান্সার নেক্সট সিক্সটি ফোর এথেন্স হ্যাড ড্যাশ দ্য আদার গ্রিক সিটি স্টেটস এগেন্স দ্য পার্সিয়ান্স তাহলে এথেন্স কি করেছিল এথেন্স ডেফিনেটলি ইন্টারভেন্টে করেছিল ইন্টারভেন্ট করেছিল অন বিয়াফ অফ ওকে সেক্ষেত্রে একটা মধ্যস্থতা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাহলে এক্ষেত্রে হবে সিক্সটি ফোরের অপশন নাম্বার সি নেক্সট দ্য ওয়ার্ড অ্যাবেট অ্যাজ ইউজড ইন দ্য প্যাসেজ মিনস আমি আগেও বললাম এটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট করা সাপোর্ট করা তো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফাইভের অপশন নাম্বার সি অ্যাসিস্ট হবে সঠিক অপশন নেক্সট সিক্সটি সিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অপশনস কাম ক্লোজেস্ট টু দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড এনোবল্ড অ্যাজ ইউজড ইন দ্য প্যাসেজ এনোবল্ড এনোবল্ড মানে হচ্ছে এনকারেজ করা হুম তা উৎসাহিত করা এক্ষেত্রে অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার সিক্সটি সেভেন নেক্সট দ্য পিপল অফ ডেলোস রান অ্যাওয়ে বিকজ দে ওয়ের কি তারা চলে গেছিলো তাদেরকে অনেক রকমভাবে প্রলোভন দেখিয়েছিল হ্যাঁ কিন্তু তারা সেটাতে বিশ্বাস করেনি তারা চলে গেছিল সেক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে আমরা অবশ্য জানি যে গ্রিকরা অত্যন্ত চালাক চতুর সেই জায়গা থেকে ওয়াইজ বা বুদ্ধিমান এটা বলতে পারি তো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি সেভেনে হচ্ছে অপশন নাম্বার বি ওয়াইজ এটা সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট সিক্সটি এইট পার্সিয়া ওয়াজ রুলড বাই ওয়ান ম্যান দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইন দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডেফিনেটলি পার্সিয়া সেটা নাউন হবে অর্থাৎ অপশন নাম্বার এ নেক্সট আর একটা প্যাসেজ তোমাদের কাছে আছে সেটা হচ্ছে ছোট্ট বালক রাকেশ হ্যাঁ ছোট্ট শিশু তাকে নিয়ে একটা প্যাসেজ আছে সুন্দর প্যাসেজ এটা তোমরা পড়েছো জানো আমি অপশনে চলে যাই সিক্সটি নাইন আই উড ক্যারি হিম ইন টু দ্য গার্ডেন অ্যান্ড লেটার আপ দ্য স্টিফ গ্রাভেল পাথ টু দ্য মেন রোড দিস সেন্টেন্স ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডেফিনেটলি আই উড ক্যারি হিম এটা বলেছে এবং সেটা সিম্পল পাস টেন্সি হবে তার কারণ হচ্ছে যদি পাস পারফেক্ট হতো তাহলে হ্যাট এটা থাকতো হ্যাঁ এবং পাস পারফেক্ট টেন্সের এটা হয়ে যেত সি পাস কন্টিনিউস হলে ডেফিনেটলি হ্যাট তারপর একটা আইএনজি যোগ করা ভার হতো আর পাস পারফেক্ট হতে হলে সেটা হ্যাড বিন দিয়ে একটা আইএনজি যোগ করা ভার হতো তাহলে এগুলো কোনোটাই নয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিক্সটি নাইন হচ্ছে অপশন নাম্বার এ সিম্পল পাস টেন্স নেক্সট সেভেন্টি ফাইনালি আই গট এ গ্লিমস অফ হিম দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এন ডেফিনেটলি এটা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয়েছে কোনো এক্সপ্লেমেটারি ইয়ে নেই সিম্বল নেই 
মার্ক নেই সেই ক্ষেত্রে এটা এক্সপ্লেনেটারি সেন্টেন্স হবে না এটা ডেফিনেটলি হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অপশন নাম্বার এ নেক্সট দ্য সিনোনিমস অফ ডেনিজেন ইজ ডেফিনেটলি এখানে ডেনিজেনের যা এখানে দিয়েছে সেটা অকুমেন্টস হবে তার কারণ হচ্ছে শুধু অ্যানিম্যাল এখানে দেওয়া নেই এখানে অনেক রকমের ইনসেক্ট কীট পতঙ্গ ইত্যাদিগুলোরও এক্সাম্পল রয়েছে তাই এখানে অকুপেন্টস হবে তাহলে সেভেন্টি ওয়ানের অপশন হচ্ছে সি অকুপেন্টস অ্যাটল অ্যাটল মিন্স হচ্ছে আমরা এটা ডিকশনারি থেকে আমরা জানতে পারি এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি অ্যান্ড আদার্স অপশন নাম্বার ডি এই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কোশ্চেনে ভোকাবুলারি টেস্টে বেশি এসছে এবারে ওকে নেক্সট সেভেন্টি থ্রি ইন হিজ এক্সকার্স ইন লিটিল রাকেশ ওয়াজ অ্যাকম্পলিস বাই অ্যাকোম্পানি বাই দ্য ন্যারেটার ডেফিনেটলি ন্যারেটার তার কারণ হচ্ছে ন্যারেটারের সঙ্গেই রাকেশের প্রথম মোলাক হতে হয় যখন রাকেশের বয়স ছিল চার মাস সেভাবে জিনিসটা বলা হয়েছে এবং তারপর এক্সকারশনে রাকেশ সঙ্গে ন্যারেটারে গিয়েছিল তাহলে অপশন নাম্বার এ দ্য ন্যারেটার হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি ফোর দ্য অ্যানিম্যাল হুইচ ইজ রেয়ার ইন দ্য প্লেস মেনশনড ইন দ্য প্যাসেজ ইজ সেটা স্কুরাল হবে অপশন নাম্বার সি সেভেন্টি ফাইভ লিটিল রাকেশ ওয়াজ ড্যাস হোয়েন হি স দ্য ন্যারেটার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিজ লাইফ এটা অপশন নাম্বার বি হবে ফোর মান্থস ওল্ড ওকে নেক্সট সেভেন্টি সিক্স এরপরে যে প্রশ্নগুলো দেখছি সেগুলো সবটা হচ্ছে পেডাগোজি অফ ইংলিশ থেকে এসছে আর কি হুম এটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করেই জানবো সেভেন্টি সিক্স কী বলছে হুইচ ওয়ান অব দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন তো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন এই জায়গাটা আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন হচ্ছে একটা ইনেট নেচার আমাদের অর্থাৎ জন্মগত জিন থেকে আমরা আসে এবং তারপরে স্বাভাবিক নিয়মে আমরা এটা নেচার থেকে আমরা জিনিসটাকে শিখি এবং ন্যাচারাল যেখানে ন্যাচারাল সেট আপ থেকে আমরা জিনিসটা শিখি হ্যাঁ এখানে কোনো স্ট্রাকচার বা ফর্মাল যে এডুকেশন সিস্টেম তার মধ্যে থেকে শেখার কোনো ব্যাপার আসছে না ডেফিনেটলি এটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো ক্যারি করি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সময় আমরা আরও মোর কসাসলি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমরা সেক্ষেত্রে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা স্ট্রাকচার হয়তো আমরা শিখি হুম তো যাই হোক এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন আবার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা কিন্তু ডিফারেন্ট যখন আমরা কোনো কিছু কসাসলি এবং অ্যাওয়ারফুললি আমরা যখন সেই জায়গাটাকে শেখার চেষ্টা করি স্ট্রাকচার ডুয়েতে তখন সেটাকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের মধ্যেই ফেলতে পারি ওকে দেখা যাক এখানে অপশন কী কী দিয়েছে সেভেন্টি সিক্সের অপশন এ হচ্ছে এ চাইল্ড ইউজেস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ কারেক্টলি উইদাউট বিইং কনসাস অ্যাবাউট দ্য গ্রামার রুলস ঠিক আছে এটা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন এটা খাটে বি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট টেক্স প্লেস ইন এ ন্যাচারাল সেটিং এটা আগেও বললাম এটা আমার এখানে খাটবে অপশন নাম্বার সি হচ্ছে অ্যাফেক্টিভ ফ্যাক্টার্স লাইক অ্যাংজাইটি সেলফ কনফিডেন্স এসেট্রা আর নট ইনভলভ ইন দ্য প্রসেস হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে এটা ন্যাচারালি যেহেতু ঘটে এখানে এক্সট্রা এগুলো ওপর আমাদের এমফেসিস দেওয়া হয় না বা ইমোশনালি আমরা কোনো কিছু শিখি না অটোমেটিক এটা আমাদের শিখে নাই শিখে নিই আমরা তো এটা আমার ঠিক আছে অ্যাকুইজেশনের ক্ষেত্রে ডি ইনস্ট্রাকশন ফ্রম এক্সপার্টস ইজ রিকোয়ার্ড না এটা ঠিক নয় তার কারণ যেহেতু ন্যাচারাল সেট আপে আমরা সমস্ত কিছু অ্যাকুইজেশন করি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন হয় তাই আমাদের অপশন নাম্বার ডিটা এক্ষেত্রে সঠিক নয় তাহলে সেভেন্টি সিক্সের অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অপশন নেক্সট সেভেন্টি সেভেন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু ফর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুইজেশন ইন ডিরেক্ট মেথড ডিরেক্ট মেথড জিনিসটা কি ডিরেক্ট মেথড জিনিসটা হচ্ছে আমরা উইদ ইন দ্য পেরি ফেরি যদি সেটাকে ঘোরাফেরা করি ধরো যে যে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যাই হোক না কেন যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটাকে মধ্যেই ঘোরাফেরা করি এবং যেটা আমরা লার্নিং করতে চাইছি বা অ্যাকুইজেশনের মধ্যে রয়েছে সেইটাকে আমরা তার পেরি ফেরির মধ্যে উইদ ইন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ বা উইদিন দিস ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমরা জিনিসটাকে ঘুরছি ডেফিনেটলি তাদেরকে আরও অন্য রকমের এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে আরও আরও সিম্পল ওয়েতে তাদের সঙ্গে আমরা এটা ঢুকে যাই চলে যাই সেক্ষেত্রে আমার কি কি অপশন দিয়েছে দিয়েছে এখানে দেখে নিই কি দিয়েছে ডিরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে এবং বলছে যে হুইচ ইজ নট ট্রু ওকে তো অপশন নম্বর এ সোশিও কালচারাল ডিফারেন্সেস কনস্টিটিউট দ্য প্রিন্সিপাল ফ্যাক্টর ইন বোথ ওকে এটা হয় তারপর হচ্ছে উই ডু নট ইউজ ট্রান্সলেশন মেথড ফর বোথ অবশ্যই ডিরেক্ট মেথড আর ট্রান্সলেশন মেথড ব্যবহার করি না সে হচ্ছে উই ইউজ মাদার টাং ফর বোথ না মাদার টাং কিন্তু এখানে আমরা ইউজ করি না ডিরেক্ট মেথডে হ্যাঁ আর সোশিও লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টার ইজ এসেন্সিয়াল ফর বোথ এটা আমরা করে থাকি হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি স
should be taught only the aspects relevant for communication. हाँ, ये तो हम रखने से बोले मुद्दे रखते पड़े। हम्म, ना ये तो ये तो हम रखने से बोले मुद्दे। एक ने की बोल चुके हुए जो the following is the principle of teaching। ठीक है जी। तले एक तरह हम रख सुधु मात्रों जे वो ही aspect गुलों से क्या बोल ना। ये तो क्या है हम ठीक ना। हमारे मनोचन। Next वो चौथा नंबर B। Learners should be taught every grammatical aspects thoroughly। हाँ, एक तरह हम रख जेतु second language हम रख आस्सी principle এটা আরো মোর মোর আরো 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 ভালো মনে হচ্ছে আমার অপশন দেখা যাক অফিশিয়াল অ্যানসার কি তে কি দেয় তো কোশ্চেন নাম্বার 78 এ অপশন নাম্বার সি টাই কারেক্ট অপশন হিসেবে আমার মনে হচ্ছে ওকে নেক্সট 79 বেসিক স্কিলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং কমপ্রাইজেস অফ এখানে আমরা বেসিক স্কিল বলতে डेफिनेटলি আমরা জানি লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং এই চারটি তাহলে এই ক্ষেত্রে অপশন হচ্ছে বি এই যে লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং এগুলোর মধ্যে আমরা डेफिनेटলি জানি যে দুটো হচ্ছে আমাদের কি আমরা রিসিভ করি যার মধ্যে রিসেপটিভ ওকে দুটো কোন দুটোর মধ্যে রিসিভ করি আমরা লিসেনিং এর মধ্যে দিয়ে এবং রিডিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা রিসিভ করি কোনো কিছু অর্থাৎ এটা রিসেপটিভ আর এক্সপ্রেসিভ উল্টোটা হচ্ছে এক্সপ্রেসিভ অর্থাৎ আমাদের ভিতরে যা আছে আমরা বের করি কার কার সাথে কি দিয়ে আমরা স্পিক যখন স্পিকিং করি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে আমরা রাইটিং করি তাহলে স্পিকিং রাইটিং দুটো হচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেসিভ জিনিস তাহলে এই ক্ষেত্রে অপশন নাম্বার বি হচ্ছে রাইট অ্যানসার কোশ্চেন নাম্বার 80 ইমিডিয়েট কারেকশন অফ এরর্স ইজ এনকারেজড ইন ইমিডিয়েট কারেকশন কারেকশন সব সময় দু রকম ভাবে আমরা করে থাকি একটা ইমিডিয়েট কারেকশন করি আর একটা ডিলেড কারেকশন করি হ্যাঁ অর্থাৎ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ আমরা সেই কারেকশন গুলো করে থাকি কিন্তু এখানে বলছে ইমিডিয়েট কারেকশন কি কি দেওয়া আছে দেখা যাক কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ ট্রান্সলেশন মেথড এটা হবে না কমিউনিটি বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এটা তো টাইম লাগে ইট টেকস টাইম ওকে তাহলে এটা হবে না প্রজেক্ট বেসড মেথড এটা তো টাইম লাগে তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 80 তে আমার হবে অপশন নাম্বার এ কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ নেক্সট 81 ফর টিচিং এ গ্রামার আইটেম এ টিচার বিগিনস উইথ एग्जांपल्स এন্ড দেন উইথ দা হেল্প অফ एग्जांपल्स হি অবলিক সি ক্লারিফাইস দা রুলস আফটার দ্যাট সি অবলিক হি আস্কস দা স্টুডেন্টস টু প্রোভাইড মোর एग्जांपल्स এন্ড প্রোভাইড ক্লারিফিকেশনস দ্যাট টিচার হিয়ার ইজ দাস ইউজিং দা কি করছে কোন মেথড अप्लाई করছে আমরা অবশ্যই সব সময় জানি যে গ্রামার শেখাতে গেলে দুটো আমরা মেথড ব্যবহার করি একটা ইন্ডাকটিভ মেথড এবং আরেকটা হচ্ছে ডিডাকটিভ মেথড তো ইন্ডাকটিভ মেথডে আমরা কি থাকি আমরা সিম্পল থেকে আমরা डेफिनेटলি আমরা একটা রুলসের মধ্যে যাই অর্থাৎ স্পেসিফিক থেকে আমরা জেনারেলাইজেশনের দিকে যাই এটা আমরা সব সময় জন্য মাথায় রাখি তো এখানে एग्जांपल থেকে আমরা डेफिनेटলি রুলে যাচ্ছি এখানে যা বলেছে এবং রুলে যাওয়ার পর সেই রুলের জন্যই আবার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কিছু আবার মোর एग्जांपल চাইছে এবং সেটাকে টিচার ক্লারিফাই করছে তো এটা डेफिनेटলি ইন্ডাকটিভ মেথডের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে হয়তো এখানে অনেকে ভাবতে পারে যে ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভ মেথডটা হতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুটো মেথডকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না তার কারণ হচ্ছে আমরা एग्जांपल থেকেই বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি एग्जांपल এবং তারপরেই আমরা ফরম্যাট করছি রুলসকে এবং সেই রুলসটা ফরম্যাশন যাতে ভালো হয় সেই জন্য আরো কিছু एग्जांपल স্টুডেন্টদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি এবং সেটাকে ক্লারিফাই করছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে 81 এ অপশন বি অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ মেথডটাই রাইট অপশন হবে বলে মনে হয় নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 82 সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন এ ডাইভার্স সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম শুড বি ডাইভার্স সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম ব্যাপারটা হচ্ছে কি রকম যে আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশন সিস্টেমে আমরা মাল্টিল্যাঙ্গুয়াল মাল্টিকালচারাল এই যে আমরা ক্লাসরুম পাচ্ছি যেটা হেটেরোজেনিয়াস নেচার রয়েছে অথবা অসংসত একটা প্রকৃতি রয়েছে এই ক্ষেত্রে যখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আমরা যাই তখন সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা ফ্লেক্সিবল করব ওদের মতো করে বসতে দেবো ওদের পছন্দ মতো আমরা সে বসতে দেবো যাতে তারা নিজেদের মত বিনিময় ভাষা বিনিময়টা করতে পারে সহজেই এবং সেটা ডেফিনেটলি কিছু ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দিতে পারি যে তোমরা যারা যারা এইখান থেকে এই এই অঞ্চলগুলো থেকে এসো তারা এখানে থাকো এই এই বসবে বা ইত্যাদি করে আমরা কিছু বলতে পারি তো ফ্লেক্সিবল থাকবে অথচ প্ল্যান্ড হবে তাহলে অপশন নম্বর বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অপশন নেক্সট এইটি থ্রি লিসনিং কম্প্রিহেনশন ইজ এ এন কী দেওয়া আছে প্যাসিভ অ্যাক্টিভ প্রোডাক্টিভ নাকি লিসনিং স্কিল ডেফিনেটলি যখন আমরা লিসেন করছি তখন অন্য কেউ কিছু বলছে সে কিন্তু অ্যাক্টিভ আর আমি কিন্তু প্যাসিভ অর্থাৎ আমিও শুনে বুঝছি অর্থাৎ কমপ্লেন করছি সেই জায়গা থেকে এখানে ডেফিনেটলি এটা হবে প্যাসিভ স্কিল কোশ্চেন নাম্বার এইটি থ্রি অপশন নাম্বার এ ওকে নেক্সট এইটি ফোর হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যাক্টিভিটি ইজ মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন ডেভেলপিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল কোনটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়াচিং 
তখন কিন্তু কেবলমাত্র একটা জায়গাতেই আমরা জিনিসটাকে থেমে থাকি না ওয়াচিং ফিল্ম আমরা দেখছি শুধু রিডিং টেক্সট বুক শুধু পড়ছি প্রিপেয়ারিং স্কুল ম্যাগাজিন সেখানে লেখার পাঠ আসছে বেশি প্রায়োরিটির জন্য আসছে কিন্তু পার্টিসিপেটিং ইন কালচারাল ফাংশন এখানে আমরা সবাইকে তাদের পছন্দ মতো তাদের সামর্থ্য তাদের এবিলিটি অনুযায়ী তারা কিন্তু সেখানে অংশগ্রহণ করছে এবং একে অপরের থেকে শিখছে কেউ বলছে কেউ শুনছে কেউ শুনছে যখন তখন বাকিরা কিছু করছে সমস্তটার মধ্যে দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা তাদের মধ্যে কিন্তু বেশিভাবেই ডেভেলপ হবে এবং এক্ষেত্রেই এই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা বাড়বে তো আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার এইটটি ফোরের অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য রাইট অপশন পার্টিসিপেটিং ইন কালচারাল ফাংশনস নেক্সট এইটটি ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টিএলএম ইজ মোস্ট এসেন্সিয়াল ফর অ্যান ইংলিশ টিচার টু ক্যারি টু দ্য ক্লাসরুম ডেফিনেটলি ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারের ক্ষেত্রে সে যে ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে কনসার্ন সেই ল্যাঙ্গুয়েজের যে বই সেই বইটা কিন্তু তাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতেই হয় বা সে ক্যারি করা বইটাই হচ্ছে সে টেক্সট বুক তাহলে এক্ষেত্রে অপশন সি হচ্ছে কারেক্ট অপশন নেক্সট এইটটি সিক্স হোয়াট শুড বি এম্পাসাইজ ইন অ্যাসেসিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ওকে তা কোনটার ওপর আমরা অ্যাসেসের সময় বেশি গুরুত্ব দেব হুম সেক্ষেত্রে কারেক্ট গ্রামারের নাকি কারেক্ট স্পেলিং নাকি এবিলিটি টু ইউজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ডিফারেন্ট কনটেক্স নাকি কারেক্ট রাইটিং তো এক্ষেত্রে আমরা ডেফিনেটলি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি অ্যাসেস করতে যাব তখন আমরা কি করব যে এবিলিটি টু ইউজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ডিফারেন্ট কনটেক্স এইটাই আমরা দেখতে চাইবো যে বিভিন্ন কনটেক্সটে তারা এই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ব্যবহার করতে পারছে কিনা এক্ষেত্রে অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য রাইট অপশন নেক্সট এইটটি সেভেন অ্যাকর্ডিং টু এনসিএফ অর্থাৎ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক টু থাউজেন্ড ফাইভ মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম শুড বি সিন অ্যাস আমরা এটা আগেও জানি যে যখন এনসিএফ টু থাউজেন্ড ফাইভ আমাদের বলেছিল যে একটা ইনক্লুসিভ এডিঙ্গুয়েজ সিস্টেমে যখন মাল্টিলিঙ্গ লিঙ্গুয়াল ক্লাসরুম হয়ে যাচ্ছে তখন এটাই কিন্তু আমাদের আলাদা কো এই আলাদা করে কোনো ল্যাবে নিয়ে যেতে হবে না ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ল্যাবে নিয়ে যেতে হবে না এটা একটা ল্যাবের মতো কাজ করবে এটা একটা রিসোর্স রুমের মতোই কাজ করবে কারণ একে অপরের সঙ্গে থেকেই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে লার্নিং হবে তাই এক্ষেত্রে ডেফিনেটলি হবে এটা রিসোর্স অর্থাৎ অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এ রিসোর্স ইন টিচিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নেক্সট এইটটি এইট দ্য পারপাস অফ রিমিডিয়াল টিচিং ইজ টু অবশ্যই রিমিডিয়াল টিচিং আমরা কী করি যে 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 পার্টগুলো তারা বুঝতে পারে না সেগুলোকেই আমরা গ্র্যাপ করার জন্য ওরা যাতে গ্র্যাপ করতে পারে আবার আমরা সেটাকে এই টিচিংয়ে যাই হ্যাঁ এবং সেটা সবার জন্যই নয় আমরা যারা যারা এই জায়গা থেকে এটা একটা ডায়াগনস্টিক টেস্ট করা হয় তার মাঝে সেই টেস্টের মধ্য দিয়ে আমরা ধরি এবং তারপর রিমিডিয়াল টিচিংয়ের ব্যবস্থা করি তাহলে এক্ষেত্রে অপশন নাম্বার আমার যেটা দেখছি অপশন নাম্বার সি টিচ এগেন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আইটেমস নট প্রপারলি লার্ন এটা হবে কারেক্ট অপশন নেক্সট এইটটি নাইন দ্য মিনিং অফ এ ওয়ার্ড ইন এ প্যাসেজ ডিপেন্ডস অনলি অন কিসে একটা প্যাসেজেরই অবশ্যই যে সেই ওয়ার্ডটা ওয়ার্ডের মানে মানের অর্থাৎ ওয়ার্ড সাকসেস ওয়ার্ডের সাকসেসফুলনেস আসে যখন তার ইউজ হয় ইন এ কনটেক্সট ওকে তো সেটা ডেফিনেটলি ইটস কনটেক্সটাই এ রাইট অপশন অপশন নাম্বার বি নেক্সট নাইনটি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ফর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কোনটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের প্রিন্সিপাল নয় এখানে ওকে প্রম্প ফিডব্যাক এটা ডেফিনেটলি এটা একটা আমাদের প্রিন্সিপাল কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্ট এটাও আমাদের প্রিন্সিপাল হুম মেমোরাইজেশান না মেমোরাইজেশান অব দ্য রুলস অব গ্রামার এটা কিন্তু কখনোই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে আমরা এটা প্রিন্সিপাল হতে পারে না হ্যাঁ তার কারণ হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বারবার বলছি মোর কসাসলি আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার রয়েতে যেতে হয় সেই জন্য এটা বোঝার ব্যাপার রয়েছে শুধুমাত্র এই মেমোরিতে ফেলে দেওয়া সেটা কিন্তু আমাদের কখনোই এটা প্রিন্সিপাল হতে পারে না তাহলে কোশ্চেন নাম্বার নাইনটি সঠিক অপশন হচ্ছে সি মেমোরাইজেশন অব দ্য রুলস অফ গ্রামার নেক্সট নাইনটি ওয়ান আর কোনো অপশন আর কোনো কোশ্চেন নেই এখানে তিরিশটা কোশ্চেন শেষ হলো তো ইংলিশের তোমরা আশা করি এই তিরিশটার মধ্যে তিরিশটাই সব ঠিকঠাক করে এসছো এটা আমি আশা করতেই পারি তো খুব তাড়াতাড়ি আবার নেক্সট প্রাইমারি টেট এবং আপার প্রাইমারি টেটের সমস্ত এক্সামগুলোই চলে আসবে তোমরা এই প্রিপারেশানটা এইভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকো ওকে আমি আবার নেক্সট অন্য সাবজেক্টকে নিয়ে তোমাদের সামনে আবার উপস্থিত হব ওকে